。如果昨天你不见高亚楠的话，就不会给我惹这么大的祸。哎呦，滚开！看来他指甲里留下的皮肤细胞是你的，只能我背这个黑锅了。自从我监控了高亚楠的手机之后啊，倒也没发生什么异常。但是我调取了他这两天的通话记录，昨天晚上。他和关洪峰啊，通过一次电话。小南那天私下找你什么事儿啊？万一关洪宇的案子被他偷了怎么办？老刘，我想看二幺三案的卷宗。除非你让彤彤离开外籍。你说你这种人能当上副支队长，简直就是我们支队的耻辱。朱如彤既是关队身边的眼线，又是刘队的软肋，一石二鸟啊！什么意思吗？我们的职责就是不惜一切代价保护人民和财产的安全。在这个职责面前，别管是关洪峰和他弟，还是他妈你和你闺女，都给我靠边站！干什么？哥，我刚才游击地方发现那小子贩毒，你在哪儿呢？不是说好不能同时出来吗？怎么是你啊？你赶紧把我放了行吗？别影响我出去为民除害。这小子叫王辉，他曾经在塔山的一家台球厅工作。妖姬不是也混那边？廖晃是吧？这个绰号叫阿满，那是跟你混的吧？妖姬说他喜欢嫖娼，那小子恨不得天天干。通话记录频率特别高。这个王辉很可能患有性欲亢进症，简单点说就是性瘾综合症。因为你是刘长勇的女儿，大家都看得出来，凭你的素质，根本没有能力在一线。你别跟着我，自己能搞定的。别给大家添麻烦。我申请来执行这次任务。叔叔同去了，你答应的。我还他妈出事儿吧？行动！我就是太想证明给您看了。你是不是以为你把周书通交出去就能换回真凶啊？你知道戚卫东是怎么死的吗？你知道那三十多刀是他妈谁划的吗？你以为你挺聪明是吧？砍人那人长什么样看清了吗？那一一瘸一拐的，应该是个瘸子。我是来自首的。你能从一具货有点长，就能判定藏毒的位置。你是不是参与过运毒？是，以前我是在社会上混的，但我没你想的那么不堪。反倒是你，没想到你作为一个警察竟然这么黑。你说什么？那五零零怎么死的？别再跟我提五零零。法官，法官，在戚卫东的验尸报告中，技术队拿 DNA 做了比对，得出的结果是关红宇的。那个 DNA 不是他的，我还以为关宏宇良心发现了，准备回来自首的呢。你不是来喝茶的吧？一男一女遭同一利器戳刺致死。凶手在杀害两名被害人以后，重新布置过现场，也包括被害人的尸体，还有衣物、坐垫，甚至移动过座椅，有些古怪。你和老刘往这干嘛来了？啊？大年夜那天晚上。住在三零幺的一家五口都被杀了，凶手就是关洪峰的远程弟弟关洪宇，真是个不祥之地呀、啊！现场都这德行了，你也没招了吧？现场还是会留下一些痕迹的。哎，小王，哎，带走！你们这是司法乱权，你们这是非法剥夺我和广大受众的知情权，你们必须要给相应的解释。怎么样？关队，嗯，植物座椅上发现了三枚血迹指纹，应该不是凶手的，他不会把自己指纹留在车里。哦，我们还发现了几枚胶字指印。胶字指印，果然，他对自己的手指部分做了处理。关洪峰脱下制服离开支队，现在又愤愤不屈，假装归队协助工作。就只是为了维护一个人，对他而言，他的亲弟弟比一个警察的正义感更重要，甚至比这一家的生命都重要。这样的关洪峰是个什么立场的人？哎，这个放这边吧，谢谢。那些玻璃碎片收集的怎么样？哦，办公室还在做筛选。叫他们尽快回复，我想知道是被什么击碎的。好
想问您，现在那么多确凿的证据都指向了你弟弟，为什么您还那么坚定的相信他是无罪的呢？您这样做，是不是违反了警察的原则啊？还是说，您在案发之后见过关红云，对吗？我跟我弟弟是一块长大的，没有人比我更了解他。他会犯错，但是他绝不会干这种事儿，因为我信任他。时候你官大我一级了，啊，你什么意思啊？这么大的明暗摆在眼前，你带着你闺女去参观曙光四号院的楼盘，还和区长套近了，你就不能干点刑警本分的事儿吗？没问题啊，你周巡，周队，那请周队分派任务吧。哼，好。第二、第三谈话时，被害人的家属对尸检解剖很有意见。你这么会搞人机，去接待一下啊。这种玻璃一旦碎了，它会形成大部分边缘是钝角的、蜂巢式的碎片。很多的碎片呢，它就是这种大概零点三厘米，形状还很相似。我倒想看看官帝自己怎样将这堆垃圾拼回去。官帝让我们复原它，无非是想知道车窗是被什么东西打破的。那既然所有的形状都一致，我们只需要找出那些形状不一致的。有被外力破损痕迹的碎片，拼出局部的被打击的破损口，这样不就可以了吗？是吗？来来来，看还没营业呢。你生日啊？刚说生日。我说你愁眉苦脸的呢，想开点啊！我知道，我就是觉得有点亏欠。或许付出的人并不这么想。我小的时候呢，家境贫寒，父亲走得早，全靠母亲撑起这个家。后来母亲病重，为了多赚到钱，我弟弟干了很多违法乱纪的事情。
被学校给开除了，我也亲自把他送进去。说心里话，我也觉得很亏欠他，但是就是不知道该怎么跟他讲。到现在想来，也许是兄弟之间。缺乏对相互付出的那份理解吧。其实我也觉得，你们哥俩挺不容易的。关宏宇，你就别总埋怨你哥了。啊，你们上次在库房换衣服的时候，我就看到了。不过你放心，我不会告发你们的。我相信你没有事儿。行啊，你竟敢偷看我们换衣服！生于害案的具体情况吗？案情有什么新的进展吗？据说张阿姨死前被迷奸，能透露一下吗？请问您就是半年前从长风之内离职的关洪峰队长吗？您什么时候又复职了呢？请问您对您弟弟被通缉有什么看法呢？听说李立身死时全身赤裸，如果他涉嫌强奸了张阿姨的话，那这会不会是一起神秘的暗中案呢？局里已经责成刘长勇副队长接受大家采访，他会一一作答。哥，其实啊，咱们早就该换个地方。周巡那老狐狸三天两头往咱们家跑，迟早得露馅。这次是没办法，还是家里比较安全。这个地方待多了，一不留神会被发现的。其实你上次来的时候，就已经被发现了。上次。我要是不相信你们的话，我早就报警了。还真别说哎，你们哥俩长得还真挺像。废话，什么叫像啊？哪儿都一样。哪儿都一样。新闻已经上十多万了，谁？区里的文件来了，现在人走了，你来什么劲儿？发什么火？有火气，你去区里闹去。你还有理了是吧？不是不是，你来看这个，看这个。除了案件本身扑朔迷离，我们还在负责案件调查的警务人员中发现了已经离职的原长风支队队长关洪峰。
。近半年前，关洪峰正是因为其孪生弟弟关洪宇作为二幺三灭门惨案的主要凶嫌当空袭而受到牵连。至于其何时回到支队工作，以及担任什么职位，长风支队尚未做出任何解释。刘长勇，你他妈是不是诚心的了？你什么意思？哟，这咱们不诚心。部队，老关呢？我问你，关洪峰。哎哎哎，就你嗓门大，这全楼道都听见了。这大家都辛苦了一天了，就不能体谅体谅？别别体谅了，快点吧！你看看看看，看看这是什么？都已经这样了，你再嚷嚷也没用了，只能尽快破案，才能平息这场舆论风暴。来，都坐吧，说说情况。哎，你干嘛去了？我刚才在听刘队长的新闻发布会，顺便给交管局打了个电话，调取了一下案发前后现场区域的监控录像。来，快点。经尸检确认，两人的死亡时间可以精确在凌晨一点二十分左右。死者的身份均由技术队确认。搞那麻烦干什么呀？电话直接通着不就得了吗？这可不行，万一人家打你电话的时候，正好你是通话，怎么办？哎，我跟你说啊，如果开会直接让我讲什么，我可就没戏唱了。你一定罩住了我啊！等一会儿听我怎么说就是。轻点儿。男性死者左后脑枕骨处有明显的戳刺伤，该凶器呈三角形锥状，尖端为六十度的夹角。凶器在刺穿枕骨后，接连穿透了小脑和大脑枕叶，造成了严重的颅内出血。车内虽然有迷奸药，但是女性死者初步的血检没有检验出类似成分。看来尸检和亚楠在现场的初步推断差不多，继续让技术队介绍情况。那、啊、你们这边呢？由于天气原因，现场周围无从寻找足迹，但是也没有发现除了被害人车辆之外，有其他的车辆进入现场的痕迹，所以初步推断，凶手应该是步行进入现场。从置物座椅上提取到的三枚血迹指纹，均为女性被害人。身份确认得知，男性死者李立山，二十三岁，著名企业家李善一的独子，曾经寻衅滋事，被我局治安支队拘留，被媒体长期爆料出与演艺界多名人士发生不正当关系。女性死者常梦染，也就是前一段时间在网络上一度高调出位的常爱爱，十九岁，无前科，也没有犯罪记录。这个是常梦染的证件证。当然，从现场获得最重要的物证，是被害人。在车前座夹缝中，用来偷拍的手机录下来的案发视频。这拍的看不清楚呀，不开灯啊。刚给大家播放的这段视频是节选之后的。之前，李帝深曾经一度因为要录制视频打开过车顶灯，后来在长爱的强烈要求之下关掉了。从播放的部分视频中，你可以看出，案发的时候，也就是两名被害人发生关系的时候，前排座椅是被推到最前方的，但是在杀害两个人之后，座椅被凶手还原了。移动中发生的震动，使手机从夹缝中掉到了座椅下面。不过从后面的视频里的声音可以判断出，凶手在车里大概整理了有十二分钟。整个过程当中，凶手没有发出过任何声音。直到我们警方赶到现场的时候，再也没有拍到任何有效信息。问技术队左后车窗是被什么打碎的？那车玻璃呢？根据您的要求，我们拼凑整合了现场玻璃碎片的局部。通过破损处的形状，初步推断出车窗应该是被一个边长为零点二五厘米左右的等边三角形锥状利器打破的。和凶器形状一致。等边三角形锥状，六十度夹角，真的是破窗器吗？看来跟凶器的形状很相似。啊。那现场有没有发现毛发、织物
、脱落或剥落的漆片或者其他 DNA 证据？没有，车里的痕迹被清理的非常彻底。凶手清理现场的时候有没有特殊的清洁剂残留？也没有，不过我们对现场的土质进行了无组存样。这部分意义不大，不过还是例行问一下，被害人的财物是品什么的？呃，那。被害人的财物啊、饰品什么的呢？没有遗失。那个长爱他，长爱是自愿与李迪生发生的性行为，当然从黑灯瞎火的视频也听得出来啊。在他遇害之后，没有发现任何性侵害的痕迹。不求财也不好色，你看。目前掌握的线索太少，由于案发时间和天气的原因，找到目击证人或其他残留线索的希望比较小。但还是要辛苦各位侦探组，尽可能的在周边多做一些走访工作，扩大范围。另外，我已经通知交管局调取监控，这部分技术队跟进一下。从视频里来看，凶手的特征很模糊，尤其是看不清楚凶器的形状。哎，对了，技术队在这方面能做进一步处理吗？恐怕不行。如果我们把视频交到市局总队的技术部，或者是专门的物证鉴定机构的话，那么可以得到高度的瑞化处理。总队那边的技术队跟咱们差不多，干脆直接送物证鉴定中心吧。物证鉴定中心那边，我去那边我收，我会让他们尽快给个结果。想必我也不用再发一次火了吧？大家也都知道事态的严重性，都给我赶紧干活。散。让周迅留下。哎，周迅，稍等一下。有事儿。鉴于目前已经泄露太多的信息，以下要说的，知道的人越少越好。事实上，现场证据呈现出的最明显特征是，凶手很可能存在某种轻度的强迫症倾向。如果说清理现场，是一种反侦查手段。那么，谍方被害人衣物整理、座椅靠垫以及还原座椅位置一类的行为，则带有很突出的个人性格特征，也就是我们可以称之为犯罪标记的一类特殊行为。同时，凶手熟练地清理了现场所有可供辨识的证据线索，感觉上这不像是他第一次作案。我大概回忆了一下这些年在咱们辖区发生过的案件，没有类似的。那我去市局请示，调动警力，去核查近五年全市范围内有类似特征未结的命案。周队，办公室，先等会儿行吗？顾局来了。顾局，你小子是怎么做的保密工作？哎呦，别提了，这区里面正弄这个全大于法的事儿，他们连那个被害人的照片没说这个。市局政治处直接给我来了电话，问关洪峰为什么还在支队参与工作。这不是咱们分局批的吗？只要能破案，咱们内部怎么都好受。可是现在消息传到了社会上。这就有个社会影响问题啊！这不，市局已经给我下了批示，限我一周之内，左手摁着你小子的脑袋，右手举着情况说明，去向一把局长汇报。郭姐，这老关回来之后怎么样？咱可都看在眼里啊！你怎么还没搞清楚状况啊？这根本就不是一个关洪飞的问题。如果不能给市局一个满意的答复，连你我呀都得脱衣服。会聘的事儿之前没有通知市局，现在市局要求一周内破案，否则不止你一个人离开支队。所以现在时间非常的紧，要是查遍市局档案，还没有发现类似的案件的话
，那就呈报公安部，在全国范围里查。凶手绝不是第一次作案，他不止杀了这两个人。本店的招牌意面。你别像看犯人一样看着我。四十八块五。把筛查范围缩小一点。你是不是把那刘英给睡了？啊？我说你能不能把范围缩小一点？气候特征、目标特征和行为特征。那就是暴雨、深夜。以及幽会的男女，这三者共同构成了一个近乎理想的犯罪环境。情侣约会自然是要避人耳目，深夜户外人迹稀少，而暴雨则会把目击者的几率降低到几乎为零。所以说，我不认为案发这场暴雨只是偶然的巧合，很可能是凶手刻意的选择。筛查结果一旦确定，这是全市范围内的连环命案，市局可能会成立专案组。然后会从涉案辖区各分院局抽调刑侦骨干，协助破案。如果专案组破不了案，那就等着挨公安部的板子吧。如果破了案，这破案不是应该的吗？我是说，如果在短时间内完成了侦破。一周之内，或者更短。那以专案级别来讲，算是立了大功了。那如果实现这样的结果，是以我参加侦破工作为重要前提的情况下呢？那就能证明局里聘用关老师，这个决定是正确的。行，那就辛苦周队今天晚上带着大家翻案卷吧。我先回去睡觉了。周队，啊，找到一起。去年向阳区亮马河南草地，暴雨，被害人一男一女，凶手打破后车窗，但是没有留下任何痕迹。周队啊，还往去那边来气儿了，也发现东西啊。
老郭，怎么样？哎，加上昨天那起，这五年来，全市一共发生了四起类似的案件，一年一起。对。哎呦，两个小时前，总队已经批准成立专案组了。但是襄阳那边人手不够，所以只能调派海港支队的人协同我们办案。周队，嗯，海港支队到了。好嘞，哎呀，来了，都起来了啊，干活了，快点！哎呦喂，嘿，哎，我说老周啊，我都调到海港支队了，还甩不开你啊？哥们现在是堂堂的支队长。你还在地方窝着当二把手，你这是怎么混的呀？啊！哎，你爬得快，那是摊上好师傅了。海港区刑侦支队副队长赵新成。海港支队赵新成，嗨，您就是官队吧？久仰大名。听说跟周队是同一届的，而且是那一届唯一一个可以跟周队打个平手的。别这么说啊，我现在只是个顾问。周巡已经跟我说了，您在不在支队编制，那都是一把手的地位啊。啊，对了。我也带了个顾问，海明，我们支队韩松格教授的儿子，主业是律师，是我们队特招的人才。您好，拜读过您写的《野论犯罪两分法》，非常受益，希望有机会能跟你们父子俩好好切磋切磋。您过誉了，父亲那边有些繁忙，我也是被新城临时抓来，滥竽充数。那行吧，咱们看看案子。啊啊，来，走。他是谁呀、啊？不知道、啊。不过韩松格确实是全国知名的犯罪报告专家。从时间顺序上看，海港这两起是头两起啊。根据你给我的筛选标准啊，确实在前年和大前年有两起非常类似的案件。第一起是在林业大学的北墙外，案发当晚下着暴雨。被害人是五十三岁的男子李某和卖淫女刘某，当时两人是在李某的车里进行性交易，期间车窗被敲碎了。这个两人都是被同一种利器戳死头部致死，现场没有留下任何线索。啊，这个车上呢，也被整理的一干二净。啊，消防栓瓶子也被擦过了。这起也是啊，没有发现任何指纹和其他可供排查的线索。这个尸体有被移动过的痕迹，而且他们的衣物啊也被重新整理过。但最夸张的是，这男的哈、啊，从拉链到皮带被系得整整齐齐，他老二上面还套了个安全套。啊，再就是前年那起，犯罪手法相同，但唯一不同的就是受害人是坐在前排，那女的正在用嘴给那男的。啊，反正总之啊，不管怎样，就是虽然他们都坐在前排，但是这个凶手依然是敲破车窗进行的犯罪。然后那晚也是下着暴雨，所以没有任何的目击证人。细节卷宗里边都有，我们自己看吧。这是我们辖区昨晚的那起，襄阳那起是去年在亮马河附近，被害人是一男一女，车窗也被砸碎了。然后他案发时间大概是在凌晨的两点多钟，里面所有的痕迹也被打扫得干干净净，而且尸体和物件也都被重新摆放过。这案情都差不多啊，啊，啊，老郑。你说这个并案侦查有什么实际效果吗？可在我看来，这就是一起案子变成四起凶杀案了。在凶手连续作案的情况下，我们从每起案件当中找到其中的相通点和不同点，这样就可以找到他新的排查方案。不过，这名凶手跟普通意义上的连环杀手有所区别。他的冷却期很稳定，长达一年，这很罕见。每次打碎的都是后车窗吗？是的，就连被害人坐在前座的那次，凶手也是打碎了车窗的后座玻璃。看来跟天气一样，也是凶手刻意做的选择。那有没有可能是因为在车辆出厂的时候，这个后窗的车模已经做过这样处理了，所以车主不会再贴车模了，所以凶手会觉得。后车窗更容易被击碎，有这个可能，说明凶手从第一起案开始就已经具备了相当成熟的犯罪技巧和超高的反侦查能力，而且这么多起案，他一直保持步骤一致。
前两次难免还会有些不一样吧。你们昨天的这起案件当中，推测凶手摆放尸体以及清理车内使用痕迹，大约用了十二分钟，但他第一次用的时间似乎更长一些。你是说失僵的程度？应该是，就是说，最快也要等被害者死了一个小时以后。看来这名凶手第一次出离现场不太熟练啊。哎，两位大师啊，咱们先暂缓学术讨论啊，先看看有什么价值的这个排查线索没有。从视频上来看，凶手是名男性，大概一米八左右。从他处理尸体和案发现场。可以推断出他应该有轻微的强迫症倾向。虽然他是步行进入现场的，但是依据现场的案发时间和地域环境，可以看出他应该是有自驾的工具。凶手应该不低于四十岁，正在或曾经从事着跟刑侦类有关的工作。能够在这个时间段四处游荡，应该是独居，或者跟年长的父母同住。冷却期有点长，那也不排除他有正常的家庭生活。因为过长的冷却期，可能会让他的犯罪冲动更难以节制，这样犯罪的频率也可能产生变化。嗯、照这个范围圈，京港八百万人口等着我们排查，能不能把范围缩小点？周队，送来的监控视频里，查到一辆车。看看去，啊，走。周队，法医室怎么走？我想看一下视频。啊，法医室那个，对，我带你去吧。好。伤口有九公分深。这应该就是凶器的长度。如果说凶器至少九公分长，是不是更准确一些？向阳那本卷我还没有看过，但是海港区这两起，被害人的伤口深度都没有超过九公分。试想，凶手想用利器戳穿有颅骨保护的头部，必定会用尽全力。而凶器一旦穿过颅骨，力量惯性自然会导致贯通到底的结果。但凶手不一定是使用身体力量实施的伤害。虽然视频里面看不清凶器，但从持械的手臂来看，应该不是发力的姿态。视频里凶手是用什么东西抵住被害人头部了吗？差不多。应该是某种可以单手持握的压力装置，而且不只能适用一次。那就是电子压力装置。能判断凶器的开放角度吗？尸检是看不出来，但我们还原了凶手七岁的车窗。从视频来看，凶手应该没有时间更换作案工具。如果七岁车窗的和凶器是一种工具的话，应该是某种夹角六十度的三棱锥状头。六十度角，倒是符合破窗器的规格。我也这么想。凶手很可能是把破窗器改装成了一种依靠电子压力装置驱动的凸刺锥。可惜这对排查似乎也没有什么帮助。谢谢高法医。分队，还有一件事儿，这是李迪生的尸检总结。这个给周巡就行了吧。事关重大的案件，还是给能用得到的人才好
十二点四十七分，东北侧路口。先把牌照记下来，找到车主做一下牌照。就这些了。从十二点到凌晨两点，经过案发现场周边路口的车，一共是十七辆。有没有觉得哪辆特别像啊？不好说啊，先都排查一遍吧。那这样吧，把那个车辆登记给我，我带人去做走访。监控有拍到被害人的车辆吗？什么时候进入现场？还没有查到，有可能十二点以前就进入现场了。也可能，凶手从火工俱乐部就开始跟踪了。什么意思啊？即使凶手随机的选择目标。那他也应该选择人群聚集的场所，确定目标之后再跟随，而不会四处乱逛、凭运气。既然凶手可以谨慎到清理现场，那么即便他开车，他应该也不会大意到在案发的时间里把车开到有监控的区域里。那我们把调取监控的范围扩大，同时专门调取火工俱乐部周围的监控呢？不管怎么说，先从监控里找被害人的车。如果凶手跟踪被害人的话，只要按着被害人生前开车的路线，应该就能找到凶手的踪迹。哎，好了，物证鉴定中心那边有消息了，我过去看吧。我跟你一块去吧。哎，老刘，外面都是记者，走车库啊！啊，一起去吧
只交替你交换，无法想象对方的世界。我们仍坚持各自等在原地，把彼此站成两个世界。你永远不懂我伤悲，像白天不懂夜的黑，像永恒燃烧的太阳，不懂那月亮的影缀。你永远不懂我伤悲，像白天不懂夜的黑，不懂那星星为何会。伤悲，像白天不懂夜的黑。像白天不懂夜。